students in this lecture we will discuss the specific factor model of international trade last lecture mein humne discuss kiya tha ki hamare paas jo ricardian model hai international trade ka wo hamare paas 2 by 2 by 1 ka ek model hai jisme hamare paas do countries hain do commodities hain aur there is only one factor of production which is labor to रिकार्डियन मॉडल में ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है जो कि लेबर है जबकि जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो इन रियल लाइफ हम थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको डील कर रहे होते हैं उनमें सबसे पहला हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है दूसरा लेबर और तीसरा कैपिटल अब रिकार्डो जो है उसने इन दो हमारे पास जो बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड और कैपिटल इनको शामिल नहीं किया अब अगर हम ब्रॉडली इकोनॉमी को दो हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड करें तो हमारे पास दो सेक्टर्स जो है ना वो आते हैं पहला हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है और दूसरा हमारे पास जो सेक्टर आता है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर आता है अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करें अमंग दीज टू फैक्टर्स सॉरी अमंग दीज टू सेक्टर्स तो हमारे पास जो एक रिज़ल्ट बनता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो कुछ इस तरह से बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लेबर और कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लेबर और लैंड जो है इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लेबर है वो इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो मोबाइल है लेबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें मूव कर सकती है या दूसरे लफ्ज़ों में अगर तो वेजेस जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायर होंगे तो एग्रीकल्चर से लेबर जो है ना वो मूव कर जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अगर वेजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर हैं तो लेबर जो है ना उस तरफ मूव कर जाएगी जबकि हमारे पास जो दो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि कैपिटल और लैंड जो है इसके बारे में क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव नहीं कर सकते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कैपिटल जो होगा वो स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और जो लैंड होगी ये हमारा स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल लाइफ में हमारे पास जो मॉडल एग्जिस्ट करता है वो टू बाय टू बाय टू का मॉडल है क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो शामिल है अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट होती है तो उस इंटरनेशनल ट्रेड का जो अफेक्ट होगा वो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर और कैपिटल पे जो है ना वो किस तरह से होगा अब जो रिकार्डो मॉडल लास्ट हमने डिस्कस किया उस रिकार्डो मॉडल में हमने देखा कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ओपन होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड ओपन होने की वजह से जो रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है वो बढ़ती है जबकि रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स जो है वो कम होती हैं तो जब रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगी होगी और हमारे पास जो इम्पोर्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो है ना वो कम होगी तो वो गिरेगी अब साफ जाहिर है कि जब ये सूरत हाल होगी तो जो लेबर होगी वो तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर यानी इम्पोर्टेड सेक्टर से एक्सपोर्टेड सेक्टर में जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी लेकिन जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन पर जो है ना वो क्या असर पड़ेगा अब इस सीनैरियो को जो है ना वो हम इन डिटेल जो है ना वो इस लेक्चर में स्टडी करेंगे सबसे पहले हम जो होम कंट्री है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक हमारा जो होम कंट्री है उसमें जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेड के साथ जो है ना वो अफेक्ट होते हैं अब यहाँ पे हमारे पास जो होम कंट्री है यहाँ पे फिर वही फ़र्ज करते हैं कि होम कंट्री में दो ब्रॉडली हमारे पास सेक्टर्स हैं एक तरफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरी तरफ हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास दोनों सेक्टर्स में अगर हम देखें तो एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच इज़ लेबर और एक हमारे पास जो है वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 
जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल है और एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड है और हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हवाले से जानते हैं कि जब भी किसी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके जब यूनिट बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी जो मार्जिन और प्रोडक्टिविटी होती है वो गिरती चली जाती है या दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ओवरऑल हमारे पास वो डायमिनशिंग रिटर्न्स के तहत जो है ना वो आता है यानी हर अगले यूनिट ऑफ लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है या जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है वो गिरती चली जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करना होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने वेरिएबल फैक्टर जो है उसको अटैच करना होता है फिक्स फैक्टर के साथ इसी वजह से जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ अटैच करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो डायमेंशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है उसको जाहिर करेगा अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डायमेंशिंग रिटर्न्स को जो है ना वो देखें तो यहाँ पे फ़र्ज करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो उसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेबर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल आउटपुट आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब चूँकि यहाँ पे हमने लेबर जो कि एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको अटैच करना है या उसको कंबाइन करना है फिक्स फैक्टर और प्रोडक्शन कैपिटल के साथ तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी और हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कुछ इस किस्म का होगा अब ये जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का इट इनक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट यानी अगर आप इस कर्व का ट्रेंड देखें तो ये गिर रहा है फॉल जो है ना वो कर रहा है अब अगर इस पर अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और इसमें हम चेंजिंग को देखें तो ये जो हमारे पास चेंज होगी इसको मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है ना वो नाम दिया जाएगा अब साफ जाहिर है कि इकनॉमिक थ्योरी के हवाले से हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्लोप होता है टोटल कर्व का वो हमारे पास मार्जिन और प्रोडक्टिविटी को जो है ना वो जाहिर करता है अब यहाँ पे चूँकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन होगा या उसका जो कर्व होगा उसका जो स्लोप होता है जो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को जो है ना वो जाहिर करेगा अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साफ जाहिर है कैपिटल फिक्स फैक्टर है लेबर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है ना वो उसकी गिरेगी जो कि हमारे पास डायमेंसिंग रिटर्न्स को जो है ना वो जाहिर करेगा और यही सेम सेट ऑफ प्रोसीजर जो है वो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा सिंपल फ़र्क ये होगा कि हम एम की जगह पर ए लिख लेंगे बाकी कर्ज जो है ना वो सेम बनेंगे अब यहाँ पे अगर हम बिफोर ट्रेड जो है ना वो देखना चाहें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्ज जो है ना वो किस तरह का बनेगा तो यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोडक्शन फंक्शंस को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो है ना वो कंबाइन कर देते हैं इधर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आउटपुट को ले लेते हैं इधर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट को ले लेते हैं अब साफ जाहिर है कि इस कर्व को अगर आप देखें तो ये एक कौन केव किस्म का कर्व जो है ना वो हमारे पास बन रहा है तो अगर हम दोनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन फंक्शंस को जो है ना वो इकट्ठा करें तो हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा पी पी एफ वो कौन केव हमारे पास जो है ना वो एक कर्व होगा जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारी ओवरऑल जो टोटल प्रोडक्शन होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ अब यहाँ पे अगर इस खात को हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके स्लोप को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर का स्लोप होता है वो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो कहलाता है अब यहाँ पे इस कर्व की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि एम जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग से मुराद ये है कि अगर आप क्वान्टिटी ऑफ मैनुफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर अब यहाँ पे 
क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लेबर जो होती है वो मोबाइल फैक्टर और प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे जो वेजेस होते हैं वो दोनों सेक्टर्स में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना वो सेम होंगे अब अगर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो क्वांटिटी है उसकी अगर जो प्राइस है वो पी हो और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी लेबर की वो एम पी एल डब्ल्यू हो तो ये एक्सप्रेशन और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेजेस होते हैं वो पी ए मल्टीप्लाइड बाय एम पी एल ए के बराबर होंगे तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को जो है ना वो सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को हम पी ए पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा पी एम ओवर पी ए डॉट एम पी एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी एल ए अब अगर एम पी एल डब्ल्यू को अब दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास जो रिलेटिव प्राइस बनेगी वो बनेगी पी एम ओवर पी ए इज इक्वल टू एम पी एल ए ओवर एम पी एल डब्ल्यू जो इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास जो वेजेस होंगे वो दोनों सेक्टर्स में जो है ना वो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेक्टर्स में हमारे पास जो लेबर है वो मूव कर सकती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के दरमियान अब ये हमारे पास एक जो है प्रोडक्शन का जो है ना वो एक हमने एस्पेक्ट देखा अब अगर इसी को हम जो है वो कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व के साथ लिंक करें और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व जो है वो भी अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट ई e होगा ये हमारे पास आटर्की इक्वलीब्रियम होगा जो कि डोमेस्टिक इक्वलीब्रियम भी है और इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बिफोर ट्रेड एक हमारी जो होम नेशन है वो कितना प्रोड्यूस करके जो है ना वो कंज्यूम कर रही है अब ये उसी तरह से होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट या ऊपर जो है ना वो अगर शिफ्ट हो तो वो प्रेफर्ड होता है क्योंकि फिर वो हायर कम्युनिटी डिफरेंस कर्व को जो है ना वो अचीव कर सकता है लेकिन वो सूरत हाल दो तरह से जो है ना वो अचीव की जा सकती है कि या तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाए या फिर जो है ना वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ जाए यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती बल्कि ट्रेड स्टार्ट हो जाती है अब यहाँ पे हमने जो कनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया है ये इस बात को जाहिर करता है कि अब हमारी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी बल्कि इनकम्प्लीट जो है ना वो हम स्पेशलाइजेशन करेंगे अब हम देखते हैं कि जब ट्रेड स्टार्ट होती है तो आफ्टर ट्रेड कैसे होम नेशन जो है वो ट्रेड में जो है ना वो एंगेज होगी जैसे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाहिर है और इजोंटल एक्सेस पे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया है और वर्टिकल एक्सेस पे हमने एग्रीकल्चर आउटपुट को लिया है और ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये हमारे पास जो है वो एक कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व है आई और डोमेस्टिक इक्वलीब्रियम है ई अब जब ट्रेड स्टार्ट होगी फर्ज करते हैं कि हमारा जो होम कंट्री है उसकी जो कंपेरेटिव एडवांटेज लाई कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और साफ जाहिर है कि उसकी अगर कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और जब ट्रेड स्टार्ट होगी तो हमारा जो कंट्री होगा वो क्या करेगा होम कंट्री वो स्पेशलाइजेशन करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनुफैक्चरिंग और वो मूव करेगा पॉइंट ई वन से राइट हैंड साइड की तरफ और और वो साइड वो है जहाँ पे उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज वाली जो है ना वो कमोडिटी है अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी बल्कि इन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी और हमारा जो होम कंट्री है वो मूव करते हुए फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पे जो है ना वो आ जाता है तो अगर पॉइंट बी को देखें और यहाँ पर हम एक प्राइस लाइन जो है ना वो ड्राई करें तो ये प्राइस लाइन जो है ये हायर कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व को जो है ना वो इंटरसेक्ट करती है तो जो जिसको जिसके इक्वलीब्रियम को हम पॉइंट सी से जो है ना वो जाहिर करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आफ्टर ट्रेड जो है जो प्रोडक्शन का पॉइंट होगा हमारी होम कंट्री का वो पॉइंट बी होगा और जो कंजम्पन का पॉइंट होगा वो हमारे पास पॉइंट सी होगा यानी अब हमारी नेशन जो है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी और ओ ए लेवल जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी और इसी तरह से ओ एम लेवल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है ना वो अशिया को प्रोड्यूस करेगी लेकिन उसकी जो कंजम्पन होगी वो पॉइंट सी के ऊपर होगी और इस तरह से आ, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेड होगी वो बेनिफिशल होती है जबकि यही प्रोसेस जो है वो हम फॉरन कंट्री के लिए भी जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं 
اب چونکہ ایک لیکچر میں اوور آل جو ہے نا وہ افیکٹ جو ہے وہ جو ہمارے سپیسیفک فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان پہ دیکھنا جو ہے نا وہ پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پہ اس لیکچر میں ہم نے ایک اوور ویو لیا ہے کہ کیسے اگر ہمارے پاس دو سپیسیفک فیکٹرز آف پروڈکشن ہو اور ان کے ساتھ ہمیں کامن ویریبل فیکٹر آف پروڈکشن لگاتے ہیں تو ہمارا پروڈکشن پوسیبلٹی فرانٹیئر کرو کس قسم کا ہوگا اسپیشلائزیشن کس قسم کی ہوگی اور کس طرح سے ٹریڈ جو ہے نا وہ بینیفیشل ہوگی اور کس طرح سے ہماری جو کنزمپشن ہوگی اس میں اضافہ ہوگا اور اس سے لنک جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹریڈ ہوگی وہ کیسے جو ویریبل فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس کے ویجز کو افیکٹ کرے گی اور جو فکسڈ یا اسپیسیفک ہمارے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کی ارننگس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا اثر جو ہے وہ آئے گا یا کیا فرق جو ہے نا وہ ان کے اوپر پڑے گا اب ہوپ کہ اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ فورن کنٹری کا جو ایک پروڈکشن پوسیبلٹی فرنٹیئر ہے اور اس کا ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے وہ آپ ایزیلی نکال سکیں گے